大家好，我是李建玉，今天来户外探险探宝，来到这个了，看到一个非常大块的石头呢，这一块石头，啊，不知道它是怎么样落下来的，有这么大了，而上面呢，就是我们当地传说的一个土匪山坑。现在一边走一边给大家讲一下，啊，这就是两个土匪头，一个叫李和，一个叫李德，就是我们啊当地的，啊，当时呢说他们是有一个啊。比较有那个武器啊，比较多。后来呢，他还参加过这个抗日。在抗日之前呢，他们的窝呢，就是在这个山坑，在上面呢，啊，有一个那个石洞。啊，现在上去不知道能不能找得到。听当地的老人说呢，他们这个洞啊，已经是啊很多年了，好像被塌过，封封住了。现在爬上这个。大石头还是比较陡的，呃，来上面看看有没有什么好一点的、啊。哇，看到那边个有一个水库啊！哎，现在爬的越高，感觉也比较热一点。这里。给一块，颜色不错哦，绿化不错，可惜小了一块。这边是有一些杂质、啊，绿化来说呢，相对比较不错的，但是那个棉点啊，有一些这个不要。这一颗呢是一个兰花，啊、呃，属于竹叶兰之类的。这个月份它没有开花，所以呢，看不到那个那个花，它开花是很漂亮的。我现在看到有一块水晶了，这里。哎呀，这真是一块水晶来的，但是它的。品相不是很好，有有这个棱角，看到没有？比较平整的，可惜它不是非常的好，这个也不行。现在一边这样走上去，啊，一边去找一下那个土匪窝，看看能不能找得到。其实每一次来到啊这些美的美好的环境当中呢，也不用刻意去有没有捡得到有。啊，最重要的是啊，珍惜生命中每一次去到户外看到风景、美丽风景的旅行，这才是最大的收获。这是一块比较普通的，不行。这块白色的是石英啊、哦，你们记着了，白色的是石英石。太大了，挖不上来。在水里面好像有一块可以的，这块不错，还有颜色这里，透了阳光看一下，这里这里这里，虽然这边有一些沙皮啊，一些水纹呢、啊，这个是比较不错。如果是没有累的话，做一个。啊，无视牌，利用它这些啊，这个水纹的纹理来,来做一个无视牌是很不错的，这个挺不错的这块。这一块呢，它是属于这个半山流水料，啊，山流水料呢就是从这个矿上滚落到下来那个山料啊，经过冲洗一下啊，棱角有点圆润呢，就做山流水料。而且这个棱角呢比较圆润，它那个沙皮不是很明显的哦，啊，有一点提色的，这个就是说啊。半山流水，半山流水料，半山流流水料呢？它被水冲洗过啊，它那个润度啊、颜色啊，都比这个山料还是要好一些的，还不错这块。过两天呢就是清明节了，呃，因为过了清明之后，那个毒蛇就相对比较多。像这种呢比较阴凉的，呃，那个小溪呢，来来玩的话一定要小心。有时候呢那条蛇啊，它就附在上面的。一定要小心，看到脚下才可以。哎，捡到了一下这个
好像叫做风流果这个。我记得听一个厨师朋友说，他说这个是风流果啊？为什么叫风流果呢？不是吃了那种像很幽艳那种那种效果啊？这个应该是啊，说说是补肾的那种。这个捡回去吧，我今因为之前呢想捡一些啊，我去做这个啊这个象棋的，这个捡回去，到时候看看能不能做。但是这样看着就像这个呃，我们吃那个绿果，但是又不像，先捡回去。有很多，都爆开出来了，这也有啊，就捡了有这么多。啊、呃，这些大块的呢，也是在附近捡的，但不是很多。那个树的话，走不到有。一会儿看吧，就捡了几个，不是很多。来上面看看。哇，这一个烂树头的，就很奇怪了，比较漂亮。咦，已经风化了，不行。哎。这里有一块山料，这是一块山料，呃，台山芋的山料，呃，芋花比较一般，不太行，颜色呢它是有的了，不要。比如现在这个月份比较多时的话，当我们看到这个啊、呃、眼镜黄蛇的时候呢，你千万不要动啊，不要去惹它。你惹它的话，它就就可能去咬你，因为这个啊、呃，眼镜王的时候，它的速度是非常的快的。你看到它的话，你就待着不要动，让让它跑了啊、呃，你就安全了，就、呃、就没事了。走了半天啊、呃，跑到山顶了，还是走不到那个土匪窝啊、呃。现在到这个山岗上面来乘凉下，吃点东西呢。来看一下啊，今天的收获有哪些？现在来看一下今天的收获啊、呃，这一块石头呢，就是今天捡的了。还是比较不错的，一会儿去开一下，看看能不能做个武士牌出来。啊，这些三马蹄呢，就是捡了这么多。啊，我去应该做一下棋子，我尝试一下。现在来休息一下，吃一个粽子，我们再回去了。这是我们本地比较出名的四九粽，台山粽。一会儿见了，我先吃粽子就回去。现在来把这块石头切开看看。现在呢，先把这个瓷皮先把它切开干净先。现在来看一下，呃，这个呢开出来的话，它的品质是很不错的，就是一些沙，就是。啊，红色一条的呢，它是水纹来的。这边也是，呃，这些沙呢比较多杂质，只有上面这一块呢是比较不错，是好的。这些呢只能是做一个配珠，颜色呃，玉花来说是非常的不错的。这块料子呢，现在只能是沦为一个鱼缸料、花盆料和呃雕刻的练手料是可以的。就先放一边吧。今天呢，虽然捡的不是很多。还有一些这个呃三马蹄啊，先是看看能不能捡到更多一些来做一些那个比较有趣的视频。今天视频就分享到这里了，我们下期再见了，拜拜。